Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde kontrol panelini işleyeceğiz. Menülerin hemen altında bulunan bu kısım kontrol paneli olarak adlandırılmaktadır. Seçilen alan bize kontrol panelini göstermektedir. Eğer çalıştığınız arayüzde kontrol panelini göremiyorsanız window penceresinden kontrol seçeneğini etkinleştirmeniz gerekir. Örneğin şu an görünmüyor kontrol panelim. Window menüsüne girip kontrolü bir kere tıkladığımda kontrol panelini aktif olarak görebileceğim. Bu alan sizin doküman içerisinde seçtiğiniz nesneye ve kullanacağınız araca göre değişmektedir. Bu alan sayesinde seçilen veya yapılmak istenen işlevlere ulaşım daha kolay, hızlı ve görülebilir olmaktadır. Çalıştığınız nesnenin sürekli değişen ihtiyacına göre panelleri açıp kapatmamız gerekmektedir. Ancak kontrol panelinin varlığıyla bu işlemler sadece gerekli yerlere birkaç fare tıklamasıyla yapılmaktadır. Ayrıca panellerin açıldıktan sonra daraltılabiliyor olması geniş ve kullanışlı bir çalışma alanı ile çalışmamıza olanak sağlamaktadır. Bu anlattıklarımı pekiştirebilmek adına birden fazla nesne ekledim ben ekranıma. Gelin birlikte önce yazı tipi ayarlarına bakalım. Yazıya bir kere seçtim de gördüğünüz gibi kontrol panelinin özellikleri değişti. Yazıyı seçip istersem yazı tipini değiştirebiliyorum. Yazı tipini değiştirdim. Boyutunu arttırabiliyorum. Gördüğünüz gibi Türkçe karakter desteklemediği için burada bir hata verdi. Hemen yine değiştirebilirim. Değiştirdim. Boyutunu düşürdüm. Buradan düşürebileceğim gibi buradan da düşürebilirim. 40 olsun. Daha sonra gördüğünüz gibi rengini eğer istersem çerçevesini Opacity'sini yani transparanlık ayarlarını değiştirebilirim. Ya da sola, sağ, hizala, ortala gibi ayarlamalar yapabilirim. Bu yazı için ayarlamalardan bir kısmı. Şimdi bir de resme bakalım. Resmi seçtim. Farkı görüyorsunuz arkadaşlar. Hemen ayarlamalar değişti. Örneğin burada da resmin saydamlığını ayarlayalım. %50 olsun. %70 olabilir ya da istediğim gibi değer girebilirim ben buraya. 85 diyorum. Girdim. Diğer ayarlarını da buradan yapabilirsiniz. Ve bir de kendi çizdiğim obje var burada. Objenin üstüne bir kere tıkladım. Şimdi objenin rengini değiştirmek istersem eğer. Buradan tıkladım. Renk seçenekleri burada mevcut. Gördüğünüz gibi birçok renk alanı mevcut. Örneğin gradient ayarlarına girelim. Sky olsun. Nesnemi bir kere tıkladım. Üstüne bastım. Gördüğünüz gibi birden fazla renk seçeneğim. Gradient ayarım mevcut. Buradan benim daha önce çalıştığım renk ayarları da mevcut. Biraz önce konuyu anlatırken daraltılabilir özelliği olması demiştim. Evet arkadaşlar şurada gördüğünüz oklar ile genişletip daraltabiliyorsunuz. Bu da sizin çalışma alanınızda fazlalıkları gidermenizi sağlıyor. Ya da kapatabilirsiniz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi kontrol paneli seçtiğiniz nesneye göre değişkenlik göstermekte. Ayrıca kontrol panelini burada durmasını istemiyorsanız şu köşesinde bulunan kısma bir kere tıklayıp sürükleyip bıraktığınızda farklı bir alana taşıyabiliyorsunuz. Yine aynı yere taşımak isterseniz şu şekilde gelip mavi çizgi çıkana kadar bekliyorsunuz ve bıraktığınızda aynı alana geri dönüyor.